ninde bajana the card na sai kurta ta na ninde bajana nata ragam aaj dalam kya hai rasha
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മഹാവിദ്വാൻ രാമനാഥപുരം കൃഷ്ണൻ സാറെ പറ്റി പേസരത്തേക്ക് നമുക്ക് എനക്ക് ഒരു പെരിയ അറിയത കിടയാതെ ഏതാ അവരുടെ പാട്ട് എല്ലാം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടോ ഒരു ചിന്ന അനുഭവം എന്നെന്ന് കേട്ടാൽ അത് എനിക്ക് വാദ്യാരോടെ നടത്തിയിട്ടാലേ എനിക്ക് വാദ്യാർ ആർ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവർക്ക് ഒരു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അഞ്ച ടയത്തിൽ വന്ന് ചെന്നൈയിൽ വന്ന് ഒരു ത്യാഗരാജ് വർഷം നടക്കും ജാർജ് ടൗണ് ചൊല്ലപ്പെടി അത് ഏരിയ അത് അപ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ അന്ത ത്യാഗരാജ് ഉത്സവത്തിൽ മഹാവിത്വം രാമനാഥപുരം കൃഷ്ണൻ സാർ വന്ന് കച്ചേരി പെണ്ണ വന്നിരിക്കാർ ആ വയലിൻ കിടയാതെ എനിക്ക് വാദ്യാർ വയലിൻ അതില്ല ആർ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഏതാ മുഖ്യമാതി ചൊല്ലണം ചില പേർ വന്ന് അവളേ ഇരുന്ന മാതിരി പേശിടുവാ അതില്ല അപ്പം ഇല്ല അത് അല്ല എന്നെ കേട്ടാൽ അന്നേക്കത് കച്ചേരിയില മൃദംഗം വന്ന് മഹാവിത്വ മദറാസിയെ കണ്ണൻ മൃദംഗം ഇപ്പടി ഒരു കച്ചേരി അത് അന്നീ റീല വന്ന് അവർ എല്ലാ അവർ എല്ലാമേ സ്പെഷ്യൽ തന്നെ അവരുടെ സഹാന അന്നിക്ക് സഹാന ரொம்ப பிரமாதமா வந்து எனக்கு அந்த இருந்த ஞாபகத்துல அடுத்து ரொம்ப தேவகாந்தாரி துளசம்மா துளசம்மா வந்து அவர்ட்ட தான் கேட்கணும் அது அப்படி ஒரு இது அது வாசிக்கணும் ஆசை தான் எங்களுக்கு ஏனா ஒரே மேளம் பார்க்கற எல்லாத்தையும் வாசிக்க முடியாது இப்ப நாங்க பிளான் பண்ணிருக்கிறது இல்ல சோ அந்த கச்சேரி என்னால மறக்கவே முடியாது அந்த கச்சேரி அந்த அவர் என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணார் அப்போ ஸோ அந்த ஞாபகத்தில் சுந்தர சார் சொன்னார் நேற்றுக்கு நீங்கள் பேசும்போது தான் சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறார் அதனால் நான் வந்து இப்போ இந்த வார்த்தையை சொல்கிறேன் அவரோட ஆசீர்வாதத்தோட ஸ்ரீரஞ்சனி ராகத்தில் அவரை பிரமாதம் படிச்சிருக்க கேட்டு புவனிதாசோட நீ இதை கேட்டு நீங்கள் எல்லோரும் கேட்டுப்பேன் அதை நான் வாசிக்கிறோம் அதில் ஏதாவது குறை குத்தம் இருந்ததுன்னா அது எங்களை தான் சேர்ந்தது அதனால் வந்து நீங்கள் கேட்டு எப்படி இருந்தாலும் கைத்தட்டி ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கோ
அடுத்தது முத்துசாமி திருஷீதர் காம்போசிஷன் ராகம் கேதாரம் மிஸ்டர் சாப்பத்தாளம் ஆனந்த நடன பிரகாஷம்
வாசகி பராளி ராகத்தில் நேப்ப கூட கொண்டு சுவாமி விழுக்கிறேன் இப்போ அடுத்தது வாசிக்கும் பொழுதும் சுவாமி விழுக்கிறதா நாஜீவதார ராகம் பிலகரி
ಹೋಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇದಾಗ ಮುಂದೆ ಮಾನವತಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಬೇಳೆ ಕಟ್ತಾರ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಮಾನವತಿ ಕಂಡಜಾತಿ ತಿರುಗಿಡದಾಳು ಸಮಯ ಇಡುತ್ತದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಂದೆ ಮಾನವತಿ ಗುಣವತಿ ನೀಯೇ ಗದಿ ಯುವತಿ ವರಗುಣ ನಿಧಿ ಇದಾಗ ನೋಡೋಣ ಇದು ನಾ ಪಿನ್ನಾಡಿ ಇದು ಲೈನ್ ಪಾಡಿ
ಮಾನವತಿ ಗುಣವತಿ ಗತಿ ಯುವತಿ ವರ ಗುಣಿತಿ ಮಾನವತಿ ಗುಣವತಿ
ਦਾਦ ਰੁਪਏ ਜੋਗ ਰੁਪਏ
சில பேர் இதை பாடுறதுக்கு வாசிக்கிறதுக்கு விரும்புவா சில பேர் விரும்ப மாட்டா மேல கருத்தா விவாதி ராகம் அப்படின்லாம் ஒரு சில கான்ட்ரவர்சி எல்லாம் இருக்கு அது வேற ஆனா இந்த செவன்டி டூ மேலகர்த்தாவையும் ஒரு இந்துஸ்தானி மியூசிஷியன் பாடியிருக்கார் மகா பெரிய விதுவான் அவர் அவர் வில்லவர் அவர் பேர் எஸ் டி பஜ்ரீஷ்னு பேர் அவர் கலிஃபோர்னியா பேஸ் அவர் அங்கே தான் இருந்தார் அவர் நைன்டீன் டுவெல்ல வந்து பஞ்சாபில் பாட்டியாளர் படத்துக்கா நீங்கள் யூடியூப்பில் போனேன்னா அது தெரியும் உங்களுக்கு அது ரொம்ப பிரமாதமாக பாடியிருக்காரு செவன்டி டூ மேலகர்த்தாவும் பாடியிருக்காரு ரொம்ப அது பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இந்துஸ்தானி இருக்கிறவங்க கம்ப்ளீட்டாக அதை பாடுறதுங்கிறது நான் நான் கேட்டதில்லை அதில் அவர் போய் பார்த்தா தெரியும் அதில் அந்த ஞாபகம் வந்து தான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணி கொடுத்ததுக்காக சொன்னேன் தேங்க்யூ அடுத்த நிருப்பமான பிரகாக்ராக ஜாபாவளி ராமநாதபுரம் சீனிவாசிகள் அஞ்சாவது மேலகர்த்தாவா நாலு இருக்கிறது அஞ்சு பக்கத்தில் பரவாயில்ல அதனால ஒன்றே ஒன்று தானே ஆனால் அஞ்சாவது என்ன இது நாலு என்ன மாறி போயிடும் புக்கில் பார்த்தாலும் பக்கத்தில் இருந்தே தெரியாதா பக்கத்தில்
Michael. Michael. Ramnath Krishnan, it has got relevance to his concerts. Let me first talk about Ramnath Krishnan is that at that time when he was coming in, a lot of the senior musicians were following what is called a Nadaswarambani. Samagudi Srinivas here, G. N. Balasarunyam, everybody. What is a Nadaswarambani? Long car wise kind of a thing. At that time, Ramnath Krishnan had short phrases. I took a lot of courage to do that one. The only thing that comes into my mind is that it's like people are carving this Bamiyan Buddh, Buddhist statues, you might have heard about it, 80 feet, 90 feet in height and other things. And then somebody does miniature work. You've got a Taj Mughal being built, and then you've got the Mughal miniature painting. Just because it is miniature, it does not take away the beauties of that creation. In Ramnad Krishnan case, it was, was it a sense of rebellion, rebellion on his part? I don't know. But his aesthetics was such that the Raga Bhavam, he was able to bring in short phrases. The important point is that he didn't care about the conventional trend at that time. There's got a lot of bearing in what they played today. When the Pallavi was coming to a crescendo, it's very easy to take it in for a huge applause. They didn't do it. Instead, they wanted to do it in a way in which the Pallavi should be completed. Without, they, they didn't care for the showmanship, so to say. Immediately it stuck to me that 
that's quintessentially what Ramnath Krishna would have done. He would not have cared for the people, whether you applaud or not. This is the musical phrase that I want to give it to you, and I'm going to give it to you. You may be expecting something pedestrian, but I'm not going to give this to you. And that's the way in which Nagaj Murali Dharan and Nagaj Sri Ram today played the entire concert. You know, there are some 800 odd varnams which are available. Out of that, I'm sure that uh, at least about 80 to 100 are fairly well known. And uh, most uh, performing musicians would probably know about between 10 and 15 varnams. Am I correct? Or something more, I don't know. I'm being sarcastic, okay? But, <laughs> but among all the 800 uh, odd varnams, a few stand out as the very, very best, the, the, the classics. And one of them is the Kambodhi varnam. I don't know whether it is Swati Trinal who composed it or Vadivelu, I'm not going to go into that one. But it is, it's a beautiful piece. And the way in which they started that concert with that Varnam set the standard for the rest of the concert. It was, yeah, it was a beautifully rendered Varnam. Following that, the one that stuck to my mind was the Kedaram piece. Muthusami Dechidar's Kirtanai was handled absolutely beautifully today. Then I'm going to give you a trivia information that really touched my heart today. The Parastilana that um, they played towards the end was composed by Puchi Srinivasa Yengar. Chenjuriti, Chenjuriti Tilana, I'm sorry. Chenjuriti Tilana they, they played was um, something that sustaining Sampradaya people. Session, Namai Association. We talked about it. Okay, we talked about it. It's a very interesting thing. In the Charanam, I'm sorry, I got mixed up with the, this one. Both of us talked about this Tilana before he came here. In the Tilana, in the, in the end, Seshanna was um, not, well, fell out of the favor of the Mysore Maharaja. And he was out, out, outside the court. He was thrown out actually by the Maharaja. He wanted to gain back the favor. Didn't know what to do. This Tilana was composed and he sang that when the Mysore Maharaja was coming into the palace ground. On hearing that, Maharaja invited him back. In fact, the Charanam says, without your dhyai, how can I survive actually? I thought that that's what you did. Today when you played the Tilana, the people who are outside came in. Like Seshana being invited in, your music invited all the people inside here. That I didn't know he was going to play that. We were talking about this Tilana a couple of days ago, and uh, it was very appropriate. And um, that was really very sentimental because we also taught it to the Sustaining Sampradaya people over a couple of years ago. Overall, it was a... Yeah, an excellent program. Nagai Murli Dharan has the sweetness and the brevity. Both go together very well. There is absolutely no exaggerated play or anything like that. What is classical, he gave it. And uh, Nagai Sri Ram, as I always say, is um, under understood, mis not misunderstood, under understood, under appreciated, and underrated artist. His potential, his potential is something very great. What he is giving out is also something that most people may not be able to comprehend the depth with which he is giving. God bless you. Such a team requires the percussive skills of somebody like our Iswaran Sar, Mandargudu Iswaran Sar. This, this team like this requires the experience, the knowledge, and I would even use the, use, use word, the, use the word, the genius of somebody like Iswaran Sar. Iswaran Sar, the way in which he played, he was never intrusive. 
He never essentially said that, look at me, I am playing kind of your thing. It was always in a very, very supportive way, the way in which the music was absolutely elevated to another level. Thank you very, very much. On the, on the Ganjira, should I say Ganjira first or Gadam? Ganjira. Alatur Raj, huh? Raj, Alatur Raja Ganesh comes from a very illustrious musical family and this is the first time he is coming. And um, <laughs> people will say that and stop right there, but I want to say one more thing. He comes from a musical family that is renowned, absolutely renowned for its Laya complexity. So you would expect him to kind of come in and uh, showcase all that his lineage, lineage had to offer. He didn't do that today. Today his role was purely supportive. He supported the two main artists and he supported the Mridangam player also very, very well. <laughs> Vaikam sir, what a, what a play today is your, it is just out of this world the way in which you supported all of them. Sometimes you think that when you got two violin and three percussion instruments, you would expect the percussion instruments to dominate the whole concert. That's not the case. Today, the music dominated the auditorium. It is not the violin, it's not the mridangam, it's not the ganjira, or not the gatam actually. It is really one of the greatest pieces of music was presented and that's what dominated today. <laughs> Kaldakurti Sivakumar silently sitting behind and supporting, putting the thalam was a great help to everybody. <laughs> Sivakumar sir, not only for those people, we sitting in the audience also were helped by putting the thalam because their, their, uh, this one, Kadaku was very complex. <laughs> So it was very helpful for all of us too. So thank you very much for your wonderful, wonderful concert. And incidentally, they are on your tour. We are very happy that the Cleveland Tyagaraja Festival is organizing the first concert tour of Nagi Muralidharan, Nagi Sri Ram. They are here until the 18th, May 18th, and then they are coming back to India. So you have an opportunity to listen to them in other places also. Thank you very much. Thank you for your wonderful concert.